ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் நம்ம வீட்டில் ஏற்றக்கூடிய தீபமானது நமக்கு நல்ல பல விஷயங்களை பெற்றுத்தரும் தினமும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் தினமும் தீபம் ஏற்ற முடியாதவர்கள் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலேயாவது கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று நம் முன்னோர்கள் சொல்கின்றார்கள் அப்படி ஏற்றக்கூடிய தீபத்தலை எந்த எண்ணெயை ஊற்றின விளக்கேற்ற வேண்டும் என்று இன்னும் பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயமாகவே இருக்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளை கார்னையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷ சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் எந்த எண்ணெயில் விளக்கேற்ற வேண்டும் ஒரு வீட்டுல பூஜை அறையில விளக்கேற்றுவது அப்படின்றது மிக முக்கியமான நிகழ்வு அப்படி விளக்கேற்றும் பொழுது அந்த விளக்குல என்ன எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மிக உத்தமமானது மகாலட்சுமி வாசம் செய்யக்கூடிய நெய் தீபம் ஏற்றுவது மிக மிக நல்லது இப்படி எல்லா வீடுகள்லையும் எல்லா நாள்லையுமே நெய்யை ஊற்றி நம்ம தீபம் ஏற்ற முடியாத சூழல்ல இருப்போம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அடுத்ததாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய எண்ணெய் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தீபம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம தீபம் ஏற்றும் பொழுது சகல விதமான நன்மைகளும் நமக்கு நடக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதே போல நெய் தீபத்தை நம்ம வீட்டுல ஏற்றி வந்தோம்னா நினைத்த காரியம் நடக்கும் வருமானமானது அதிகரிக்கும் செல்வ நிலையானது அந்த வீட்டிற்கு பெருகி கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒரு சிலருக்கு எல்லா நாட்கள்லையும் நெய் வாங்கி ஏற்ற முடியாத சூழல் இருக்கிறதுனால நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுறோம் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நவ கிரகங்களோடைய ஆசியும் அருளும் பரிபூர்ணமாக நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒரு சில வீடுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயால விளக்கேற்றுவாங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கானது விநாயகருக்கு மிகவும் உகந்த விளக்கு இது நம்ம தினமும் நம்ம பூஜை அறையில ஏற்றிட்டு வரும் பொழுது மன தெளிவு ஏற்படும் மனதுல எந்த விதமான குழப்பங்களும் இல்லாமல் தெளிவான ஒரு சூழல் உண்டாகும் விளக்கெண்ணெயால தீபம் ஏற்றும் பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய புகழானது அதிகரிக்கும் புகழானது வந்து சேரும் எப்பொழுதுமே புகழ் நிறைந்த செயல்களை மட்டுமே நம்ம வந்துட்டு செய்யக்கூடிய சூழல் அமையும் வேப்பெண்ணெய் தீபம் இந்த வேப்பெண்ணெய் தீபத்தை இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொசுக்களை விரட்டுவதற்காக நம்ம வந்துட்டு ஏற்றி வைக்கிறோம் இதே பூஜை அறையில நம்ம வேப்பெண்ணெய் தீபம் ஏற்றும் பொழுது கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான ஒற்றுமை மேலோங்கும் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக அமையும் இழுப்பை எண்ணெய் இழுப்பை எண்ணெயால நம்ம விளக்கேற்றும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் வீட்டுல யாராச்சும் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் கூட பூஜை அறையில இழுப்ப எண்ணெயை கொண்டு நீங்கள் விளக்கேற்றி வாருங்கள் அவர்கள் உடல் நிலையில் நல்ல ஒரு மாற்றம் தெரியும் வேப்ப எண்ணெயையும் இழுப்ப எண்ணெயையும் கலந்து நம்ம விளக்கேற்றும் பொழுது சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் சகல சௌபாக்கியத்தையும் நம்ம பெற்று வளமோடு வாழலாம் என்று சொல்லப்படுகின்றது விளக்கெண்ணெயையும் இழுப்ப எண்ணெய் நெய் நல்லெண்ணெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் இது ஐந்தையும் கலந்து நம்ம ஏற்றும் பொழுது சக்தியின் வடிவமான அம்மனின் அருள் நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு ஏதாச்சும் தோஷங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த கிரக தோஷங்கள் அனைத்துமே நீங்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதுதான் நம்ம பஞ்ச தீப எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பஞ்ச தீப எண்ணெய நம்ம கடையில் அப்படியே வாங்கிட்டு வராம இந்த விளக்கெண்ணெய் இழுப்ப எண்ணெய் நெய் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இத சம அளவுல வாங்கி நம்ம வீட்டுல கலந்து வச்சுக்கிறது தான் மிகவும் ஏற்றது ஏன்னா இதை வந்து பஞ்ச தீப எண்ணெய் நம்ம கடையில போய் கேட்கும் போது அது வந்துட்டு கலப்பட எண்ணெயாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால இந்த விளக்கெண்ணெய் நூறு இழுப்பு எண்ணெய் நூறு நெய் நூறு நல்லெண்ணெய் நூறு தேங்காய் எண்ணெய் நூறு இந்த அளவுகள்ல வாங்கி நம்ம வீட்டுல கொண்டு வந்து கலந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த எண்ணெயால நம்ம வந்துட்டு விளக்கேற்றி வரும்போது கிரக தோஷங்கள் நீங்கி அம்மனின் அருளை பெற்று வளமோடு வளலாம் அதனால இனி என்ன எண்ணெயில நம்ம வந்துட்டு தீபம் ஏற்றுவது அப்படின்றத நீங்க வந்துட்டு குழம்பிக்கவே வேண்டாம் இது போன்ற ஏதாவது ஒரு எண்ணெயை பயன்படுத்தி வீட்டில் தீபம் ஏற்றி வாருங்கள் அனைத்தும் நல்லதாக நடக்கும் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்று வளமோடு வாழலாம் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணு